സ്ലാലേക്കും ഇത് എന്താണാവോന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇത് ഇഞ്ചിയല്ല കേട്ടോ ഇത് ശരിക്ക് മാങ്ങഞ്ചിയാണ് അത് മാങ്ങഞ്ചി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാങ്ങയുടെ ഒക്കെ ടേസ്റ്റാണ് മണവും ഒരു ടേസ്റ്റൊക്കെയാണ് ഇതിനുണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പറമ്പിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഒരു കഷ്ണം കുഴിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ടുണ്ടാവും ഒരു വളവും ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ചെറിയൊരു പീസ് ഉണ്ടായാൽ മതി അപ്പം അത്രയും നല്ലോണം ഒരു കടമ്മൽ തന്നെ നന്നായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് ഞാനിന്ന് ഇത് വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിട്ട് പറിച്ച് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ദിവസമായി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നീരൊക്കെ പറ്റി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല നല്ല ഒരു ഒരു പ്രത്യേക മണ്ണാണ് ഇതിന് എന്നാൽ ഇഞ്ചിയുടെ ആ ടേസ്റ്റും അല്ല അപ്പം നമ്മൾ കറിയിലൊക്കെ അത് ചതച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കറിക്കൊക്കെ ഒരു നല്ല മണവും ടേസ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ടാവും മീൻ കറിയിലൊക്കെ ഇട്ടാൽ അതുപോലെ ചമ്മന്തി അരക്ക മാങ്ങ ചമ്മന്തി ഇടുന്ന അല്ലെ അതുപോലെ തേങ്ങ ചമ്മന്തി അതിൽ എല്ലാത്തിലും ഒരു കഷ്ണം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു മണമാണ് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കേട്ടോ പിന്നെ ഇന്ന് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതൊരു അച്ചാറാണ് അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ട് അച്ചാർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് മാത്രമായിട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് ഇടുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് മാങ്ങയിൽ കൂടെ ഇടാം പിന്നെ ചെറുനാരങ്ങയുടെ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ നമുക്ക് എന്തൊരു സാധനം അച്ചാർ ഇടുകയാണെങ്കിലും അതിൽ കുറച്ചധികം തന്നെ ഇത് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ കടിച്ച് തിന്നാനുള്ളൊരു ഭാഗത്തിനൊക്കെ ആയിട്ട് ചെറിയ പീസുകളാക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഇത് മാത്രമായിട്ടാണ് അച്ചാർ ഇടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇത് കഴുകി ക്ലീനാക്കി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് എടുക്ക എടുത്ത് എടുക്കണം അപ്പോൾ അതൊന്ന് എടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ നല്ല കഴുകി തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് തൊലിയൊക്കെ കളയാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാരണം കുറച്ച് ഒന്ന് വെള്ളം വലിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രഷ് തന്നെ ആവുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തൊലി കളഞ്ഞ് എടുക്കാൻ സുഖമാണ് അപ്പോൾ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് ചെറിയ പീസുകളാക്കി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി രണ്ട് മൂന്ന് കഷ്ണം ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് കുറച്ച് വേപ്പല പച്ചമുളക് നമ്മളിവിടെ കീറി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു അഞ്ച് പച്ചമുളക് ഉണ്ട് പിന്നെ വെളുത്തുള്ളി ഇത് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് അത് അരിഞ്ഞിടണവർക്ക് അരിഞ്ഞിടാം അതല്ലെങ്കിൽ ചതച്ച ഞാൻ ചതച്ചിട്ട് ഇടാം ചതച്ചിടുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഗുണം വെച്ചാൽ അതിന് കുറച്ചിങ്ങനെ ഒരു കൊഴുപ്പ് കിട്ടും അതിൻ്റെ ആ ചാറിനൊക്കെ ഒരു കൊഴുപ്പ് കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇഞ്ചും വെളുത്തുള്ളിയും ഒന്ന് ചതച്ചിട്ടാണ് ഇടാം ഒന്ന് മിക്സിയിലൊന്ന് ചതച്ച് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടാണ് ഇടാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഒന്ന് ഇഞ്ചും വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉലുവ വലിയ സ്പൂൺ ഉണ്ട് ഒരു സ്പൂൺ ഉലുവ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഒരു ഒരു കഷ്ണം കായം പെരുങ്കായം എന്നൊക്കെ പറയില്ല ഞാൻ പൊടിയാണ് സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യാറ് ഇപ്പോൾ പൊടി കായ ഇല്ല ഉള്ളത് കുറച്ചിങ്ങനെ കുറച്ചിങ്ങനെ കട്ടായിരിക്കണം ഇരുന്നിട്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കായം ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്കിത് രണ്ടൊന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് വറുത്തെടുക്കണം അത് കുറച്ച് എണ്ണയിലൊന്ന് വറുത്തെടുത്തിട്ട് പൊടിച്ചിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ അപ്പോൾ അതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം പിന്നെ ആവശ്യമുള്ളത് കുറച്ച് എള്ളെണ്ണ നല്ലെണ്ണ എന്ന് പറയില്ലേ നല്ലെണ്ണ കുറച്ച് സുർക്കാം പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് മുളകും പൊടി ചേർക്കണം അപ്പോൾ അതൊന്ന് നമ്മൾ ഇത് ഒന്ന് വറുത്തെടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു ഉരുളി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ ഒഴിച്ച് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ട് ആദ്യം നമുക്ക് കായവും ഉലുവയും ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അപ്പം നമുക്കിത് രണ്ടും ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം കായത്തിൻ്റെയും ഉലുവയുടെ ഒക്കെ പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആയി കിട്ടും നമുക്കിങ്ങനെ വറക്കേണ്ട പണി വരില്ല അത് വറുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് നമുക്കതൊന്ന് കോരിയെടുക്കാം ഇത് ഇതിവിടെ കോരി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള എണ്ണ അതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം
ഇനി നമുക്ക് എണ്ണയിൽ കടുകിട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ചധികം ഉണ്ട് അച്ചാറ് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചധികം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ മാങ്ങഞ്ചി അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോണത് നമുക്ക് ഒന്ന് കടുകൊന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം കടുക് പൊട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഒരു കൂട്ട് ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതൊന്ന് നന്നായി ഒന്ന് വയറ്റി അതിൻ്റെ ആ പച്ചച്ചായൊക്കെ ഒന്ന് മാറുന്ന വരെ നമ്മളതൊന്ന് വയറ്റിയെടുക്കണം എണ്ണ അങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറവായിട്ട് തോന്നും പക്ഷേ അത്യാവശ്യം എണ്ണ ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ അത് ലാസ്റ്റ് അച്ചാറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോഴാണ് അതിന് ശരിക്കും എണ്ണ ഊറി വരിക അപ്പം അധികം നമ്മൾ ഇത് എണ്ണ കുറവ് പോലെ തോന്നിയിട്ട് എണ്ണ വീണ്ടും കുറേ ഒഴിക്കൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ അപ്പം അധികം നന്നായി എണ്ണ അങ്ങനെ മേലെ അച്ചാറിൻ്റെ മേലെ എണ്ണ നിൽക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് ഒഴിച്ചാൽ മതി അതൊന്ന് നന്നായി ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം അതോടുകൂടെ തന്നെ നമുക്ക് അതിൽ പച്ചമുളകും വേപ്പലും ചേർ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോഴാണ് ഒന്ന് അതിൻ്റെ ആ മുളകിൻ്റെ പച്ച ചായൊക്കെ മാറിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരാം അതൊന്ന് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വയറ്റിയെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് മുളകും പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ സാധാരണ മുളകും പൊടി ഇട്ട് ഓടുന്നത് ചിലവർ അച്ചാർ പൊടി ഇടും ഞാൻ അച്ചാർ പൊടി അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല മുളകും പൊടി തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് അപ്പം അത് ഓരോരുത്തരെ താല്പര്യം പോലെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കുറച്ച് ക്വാളിറ്റി അധികം ഉള്ള കാരണം അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള മുളകും പൊടി ആണ് എടുക്കുന്നത് പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾ പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചിലർ മഞ്ഞൾ പൊടി ഇടാറില്ല അത് ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം ആ മുളകൊന്ന് മുളകും മഞ്ഞളൊന്ന് ചൂടാവുന്ന ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ചൂടായിട്ട് ഒരു നല്ലൊരു മണം അങ്ങനെ വരുന്നതോടുകൂടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ മാങ്ങഞ്ചി ഇതിലിട്ട് കൊടുക്കണം മാങ്ങഞ്ചി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിൽ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതോടു കൂടെ നമ്മൾ സ്വർക്ക വിനാഗിരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് നന്നായി ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ആ സുർക്കട കുത്ത് മാറാനും പിന്നെ നമുക്ക് ഈ മാങ്ങഞ്ചി ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടുകയും വേണം അപ്പോൾ അതൊന്ന് നന്നായി ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം പിന്നെ നമ്മളിവിടെ കായത്തിൻ്റെ പൊടിയും ഉലുവട പൊടിയും പൊടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൂടെ അതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ഒട്ടി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് തിളച്ച് വരട്ടെ കേട്ടോ തിളങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കണേ ഉള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണ് പഞ്ചസാര ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ തുള്ളുന്ന പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അച്ചാറിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കണത് അതൊന്ന് 
നന്നായി ഒന്ന് തിളക്കണം തിളച്ചിട്ടൊന്ന് ഒരു കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് തിള തിളച്ചിട്ട് തിളച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഓഫ് ആക്കാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ഒന്നൊരു കുറച്ചൊന്ന് വേവുള്ള കാരണേ ഒന്ന് ഒന്ന് നന്നായി ഒന്ന് തിളക്കട്ടെ അത് നന്നായി തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം നന്നായി തിളപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നല്ലോണം വേവില്ല എന്നെങ്കിൽ ആ ഒന്ന് ഒന്ന് വേവണ്ടേ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ നന്നായി ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒന്ന് വേവായിട്ടുണ്ട് അപ്പം അധികം നന്നായി ഇങ്ങനെ വെന്ത് കലങ്ങൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കടിക്കുമ്പോൾ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു വേവ് മതി അപ്പോൾ അധികം നന്നായിട്ട് വേവിക്കൊന്നും വേണ്ട ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഓഫ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഇത് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് നമ്മളവിടെ അച്ചാർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇപ്പോൾ എണ്ണയൊക്കെ നന്നായി ഊറി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അണ്ട അപ്പോൾ നമ്മൾ മസാല വയറ്റുമ്പോൾ നമുക്ക് എണ്ണ കുറവായി തോന്നിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ആ എണ്ണയിൽ തന്നെ വയറ്റിയെടുത്താൽ മതി ഇനിയിപ്പോൾ അത് കുപ്പിയിലൊക്കെ ആക്കി വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മേലെ എണ്ണ അങ്ങനെ ഊറി നിൽക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ അച്ചാറിന് ഇത്രയേ പണിയുള്ളൂ അച്ചാർ ഇടാൻ അധികം പണിയൊന്നുമില്ല നല്ല ഈസിയാണ് അതിൽക്ക് ചേരുവകൾ അരിയാനും അത് സെറ്റ് ചെയ്യാനാണ് കുറച്ചൊരു സമയം വേണ്ടത് നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളി നന്നാക്കാനും എന്ത് ഐറ്റംസ് മാങ്ങ ആണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും അത് ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞെടുക്കാൻ കുറച്ച് പണിയുണ്ട് അതാണ് അതിനുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു പണി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇടാൻ നമുക്ക് അഞ്ച് മിനിറ്റ് പത്ത് മിനിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അച്ചാർ റെഡി റെഡിയാവും എന്ത് അച്ചാറായാണെങ്കിലും പിന്നെ ചിലവർ കടുകൊന്നും പൊട്ടിക്കില്ല വെറും ഈ അച്ചാറിൻ്റെ പൗഡർ മാത്രം വാങ്ങണ പൊടി മാത്രം ഇട്ടിട്ട് അതുകൊണ്ട് അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കണവരുണ്ട് അപ്പം ഞാനിതുവരെ അങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല ഒരിക്കലും ആണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് അതിനെ ടേസ്റ്റ് വല്ലാണ്ട് ഇഷ്ടമായില്ല അപ്പം ഞാൻ നമ്മളെ വീട്ടിൽ പൊടിപ്പിക്കുന്ന മുളകും പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും പിന്നെ ഒന്നെങ്കിൽ കായത്തിൻ്റെ പൊടി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ കായത്തിൻ്റെ പൊടി അതല്ലെങ്കിൽ കായം വറുത്ത് പൊടിച്ചിട്ട് ഉലുവയും വറുത്ത് പൊടിച്ചിട്ട് നമ്മളിതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള അച്ചാറാണ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ നമ്മളെ ഉമ്മമാരൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണ ആ ഒരു ടേസ്റ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ അച്ചാർ പൊടി ഒന്നും വാങ്ങിയിട്ട് ഇടേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല കുറച്ച് മുളക് പൊടി ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള അച്ചാർ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സ്പെഷ്യൽ അച്ചാറാണ് മാങ്ങഞ്ചി മാങ്ങഞ്ചി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചിലർക്കൊന്നും എന്താണെന്ന് ചിലപ്പോൾ അറിയുണ്ടാവില്ലായിരിക്കും അത് നമ്മൾ ഇഞ്ചിയുടെയും മാ അതുപോലെ മഞ്ഞളിൻ്റെ ഒക്കെ ഏകദേശം ഒരു രൂപം തന്നെയാണ് ഈ മാങ്ങഞ്ചി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പക്ഷെ ടേസ്റ്റ് ഒരു മാങ്ങയുടെ ഒക്കെ ടേസ്റ്റാണ് അതിന് വരിക നല്ലൊരു മണവും ഒരു ടേസ്റ്റും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് കറിയില്ല എല്ലാത്തിലും കുറച്ച് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനത്തിനും ഒരു ടേസ്റ്റ് കൂടും അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറയുക ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഇന്നും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഇൻഷാല്ല അടുത്ത് നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവർക്കും എല്ലാവർക്കും ബായ്